Hello dear students, welcome to this lecture. So today I'm going to discuss about the topic. This is regression analysis and this is part 2. So in this slide I am going to discuss about the last two things that means estimation of regression coefficient with interpretation and interpret coefficient of determination. As I have already discussed the earlier four topics in my regression analysis which is part one. So let's start. So this is an example. Suppose I'm an example to key the pachi. Suppose a company's owner wants to forecast sales on the basis of advertising expenses. The owner would like to review the relationship between sales and the amount of spent on advertising. Below is the information on sales and advertising expenses for the last four months. Due to variable information, they are actually advertising expenses, and second one is sales revenue. So, four months, they are data. So, खूब इम्पोर्टेंट शेटा होता है जेकी the company owner wants to forecast sales on the basis of advertising expenses और तब की sales से क्यों नहीं forecast करता जाता है ना कार उपरे base करे advertising expenses से उपरे base करे अतः एक ने base variable टके we have to consider as independent variable एवं जे variable टके forecast करता जाता है ना शेटा हुए जावे हमारे dependent variable that means हमारे खाने देखते पाची जे sales revenue टके हमारे forecast को था अबे कार उपरे base करे advertising expenses से उपरे base करे अतः हमारे पोथो में कुन example था क्ले शेरे पूरे boost था अबे जे खाने हमारे base variable कौन था जेटा के हमारे base variable थोड़ बो शेरे वही जाबे होच्छे independent variable which is in general denoted by x एवं जाके हमारे forecast को तो जाती शेरे के हमारे थोड़ था अबे as dependent variable which is generated by generally y तो एक अंत के हमरा की की question एक अंत कॉर्ड हुए चाहे जब draw scatter plot तर माना हमारे ये दो इट variable के information नहीं है हमारे scatter plot draw करता है तो शेख अंत के वहीं पे determine the estimated regression model जब हमरा previous slide ही discuss करे चिला जब हमारे के शेख model टे develop करता है जब model टे develop कॉर्ड माना हो चाहे जब regression parameters that means beta naught एवं beta one एर मान गुलो बेर करता होगा। दें शेखन तक क्या हमारे इंटरप्रेट डी वैल्यू ऑफ़ बीटा नॉट एवं बीटा वन और तब बीटा नॉट एवं बीटा वन के वैल्यू गुलो के एक्सप्लेन करता होगा। डेट मेंस इंटरप्रेट करता होगा। एवं हमारे फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन डाला चाहे जो एस्टीमेट सेल्स व्हेन नाइन मिलियन डॉलर इस स्पेंड ऑन एडवरटाइजिंग अतः एक है ना हमारे एक ता इंडिपेंडेंट वेरिएबल एर माने जो नो डिपेंडेंट वेरिएबल एर मान टा किरो कुम आज पे शेगल उठा के बैठ कर था बे तो पोतो में हम लोग चोला जावो जो हाउ टू ड्रॉ स्केटर प्लॉट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस जी की बाबे स्केटर प्लॉट टा बैठ माने होते जो अक्षय बौशे तो हो बे होते आमदर ए जगह माने होते जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो वैल्यू गुलो आते हैं तो हमारे जो दिशा मान गुलो बौशी फैली ताहोले हमारा रिग्रेशन एनालिसिस थे के हमारे स्केटर प्लॉट की वजह देखते पाची हमारे जीने शुल्ले देखते पाची जे इट अच्छी लोग हमारे एडवरटाइजिंग एक्सपेंसेस एडवरटाइजिंग एक्सपेंसेस टा जो दी ना की बोले जे वन हुए सपोज शेटर जो नो वाई हो चाहे थ्री तो ये टाइम रखने देखते पाची देन देखते पाची टू एड जो नो सेवन अगेन थ्री जो नो एट एवं फोर एड जो नो टेन अतः एक से शब्द के वाई वैल्यू गुलो के आमा के अगे पॉइंट आउट करता होगे देन छे जगह � तो ये होता है हमारे स्केटर प्लॉट, which is very simple, जेट हम रॉलरेडी कोरिलेशन यूज करे चिल्ला। एक बार हमने चोला जाए जेए, how to estimate the simple linear regression model by using this model। तो एक अंत के वैसे के लिए हमारे जेए मानदू तो बेर को था भाई, शिट होते जेए बीटा वन, बीटा वन इस कॉल स्लॉप एवं तार परे बीटा वन एर मांटे यूज करे, we have to find out the value of beta naught, beta naught is denoted by beta naught and it is called the intercept. 
আমরা এগুলোর মানটা কিভাবে বের করতে হয় স্টেপ বাই স্টেপ দেখানো হয়েছে তো এর আগে আমাদের জানাটা দরকার যে বিটা ওয়ানের ফর্মুলাটা আমরা কি দেখে এসেছিলাম বিটা ওয়ানের ফর্মুলা ছিল হচ্ছে সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স পার ইন্টু বাই আই মাইনাস বাই বার ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ এক্স আই মাইনাস এক্স পার হোল স্কোয়ার দিস ইজ দ্য ফর্মুলা টু ফাইন্ড আউট দ্য বিটা ওয়ান হুইচ ইজ কল স্লপ and the value of beta naught which is called intercept this is the formula and formula is like that y bar minus beta 1 into x bar that means ami totokhon porjonto beta naught ta ke ber korte parbo na jotokhon porjonto amra beta 1 er formula ta theke er man ta ber korte parbo to amra dekhlam je amader advertising expense jeta chilo amader independent variable which is denoted by x i by x ebong sales revenue which is denoted by y তো এই দুটো থেকে যেহেতু আমাদের এই দুটো টার্ম আগে ফাইন্ড আউট করতে হবে তো প্রথমত আমার এক্স বার এবং ওয়াই বারকে ইন্ডিভিজুয়ালি বের করে নিতে হবে তো এক্স বার মানে হচ্ছে এই টোটাল এভারেজ অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সেস দ্যাট মিন্স সবগুলোকে যোগ করে আমাকে টোটাল দ্বারা ভাগ করতে হবে যেটা এখানে করা হয়েছে এবং আমরা এক্স বারের মান পেলাম হচ্ছে টু সেম প্রসেসে আমরা যদি ওয়াই বারটাকে বের করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে যে এই সবগুলোকে যোগ করে ফোর দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং এটা করার পরে আমরা ওয়াই বারের মান পাচ্ছি হুইচ ইজ সেভেন তো নাও আমরা এখন যদি এই টার্মটাকে বের করতে চাই এক্স আই মাইনাস এক্স বার দ্যাট মিন্স প্রতিটা এক্স আই এর ভ্যালু থেকে এক্স বারটাকে বিয়ে করতে হবে দ্যাট মিন্স টু মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইজ মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ দেন এগেইন ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইজ মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ দেন থ্রি মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইজ পয়েন্ট ফাইভ এন্ড লাস্ট ওয়ান ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ফাইভ হুইচ ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেম প্রসেসে আমার ওয়াই ওয়াই মাইনাস ওয়াই বারটা বের করতে হবে এখানে ওয়াই বার হচ্ছে সেভেন আমরা অলরেডি ক্যালকুলেট করে রেখেছি এই জায়গায় তাহলে সেভেন থেকে আমরা যদি সেভেনকে বিয়োগ করি তাহলে পাচ্ছি জিরো দেন থ্রি থেকে এগেন সেভেনকে বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ফোর সেম প্রসেসে আমরা পরবর্তী মানগুলো ওই জায়গায় পেয়ে যাচ্ছি দেন আমরা যদি এই ফর্মুলাটার দিকে তাকাই আমরা কি করেছি এই প্রোডাক্ট দুটোর কি করেছি আমরা গুণ করেছি অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্ট যদি আমরা জিরো নেই তাহলে আমরা এই জায়গায় পাচ্ছি জিরো দেন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট করলে আমরা পাচ্ছি কত সিক্স সেম প্রসেসে মাইনাস পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান করলে আমরা পাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ অ্যান্ড এই লাস্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে আমরা যদি থ্রি দ্বারা গুণ করি আমরা পাচ্ছি ফোর পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু এটার সামনে সামেশন আছে আমার এই টোটাল জিনিসটার যোগ করতে হবে এবং এই প্রোডাক্টটা সবগুলোকে যোগ করে আমরা পাচ্ছি ইলেভেন এবং এটার নিচের দিকে আমরা যে টার্মটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক্স আই মাইনাস এক্স বার স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে আমার এই যে ইন্ডিভিজুয়াল টার্মগুলো পাচ্ছি সেটার আমাকে কি করতে হবে স্কোয়ার করে নিতে হবে দ্যাট মিনস মাইনাস পয়েন্ট ফাইভকে আমরা যদি স্কোয়ার করি উইল গেট জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ দেন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাসকে আমরা যদি গুণ করি তাহলে টু পয়েন্ট টু ফাইভ সেম প্রসেসে আমরা সবগুলোকে যদি স্কোয়ার করে ফেলি এবং সেটা সামিশান করি তাহলে উই উইল গেট দ্য ফ্যালো অফ ফাইভ এখন আমরা ইলেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ করলে যে মানটা পাচ্ছি সেটা আমরা কত পাচ্ছি আমরা একটু দেখে ফেলি ইলেভেন ডিভাইডেড বাই ফাইভ করলে আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট টু এখন সেই মানটাকে ইউজ করে আমরা এই জায়গায় ওয়াই বার মাইনাস বিটা ওয়ান ইন্টু এক্স বার আমরা ওয়াই বার অলরেডি পেয়েছি সেভেন মাইনাস বিটা ওয়ানের মান আমরা মাত্র পেলাম টু পয়েন্ট টু ইন্টু হচ্ছে এক্স বারের মান আমরা আগে ক্যালকুলেট করে পেয়েছি টু পয়েন্ট ফাইভ এই সবগুলোকে যদি ক্যালকুলেশন করার পরে আমরা পাচ্ছি যে ভ্যালুটা হুইচ ইজ ওয়ান তো তার মানে আমার বিটা নট এবং বিটা ওয়ানের মান আমরা পাচ্ছি বিটা ওয়ান আমরা পেয়েছি হচ্ছে টু পয়েন্ট এবং বিটা নট পেয়েছি ওয়ান তো আমরা যদি রিগ্রেশন মডেলটা এই মান দুটো বসেই ফেলি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আলটিমেটলি যে ওয়াই আই এস্টিমেটেড ইকুয়াস টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টু পয়েন্ট টু ইন্টু এক্স আই প্লাস ই আই সো এটা হচ্ছে আমার ইরোডটা আর এটা হচ্ছে আমার টোটাল রিগ্রেশন মডেলটা ওকে এই স্লাইডে আমরা যেটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা প্যারামিটারগুলো এস্টিমেট করলাম দ্যাট মিন্স বিটা ওয়ান সেটা ছিল আমাদের স্লপ এবং বিটা নট যেটা ছিল আমাদের ইন্টারসেপ্ট তো এই দুটোর আসলে এক্সপ্লেনেশনটা কি বা এটার ইন্টারপ্রিটেশনগুলো কি তো আমরা যেহেতু প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখতে পেয়েছিলাম যে আমাদের বিটা ওয়ানের ভ্যালু ছিল হচ্ছে টু পয়েন্ট টু হুইচ মিন্স দ্যাট অ্যান ইনক্রিজিং ওয়ান ওয়ান মিলিয়ন ডলার ইন অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট দ্য সেলস রেভিনিউ উইল ইনক্রিজ টু পয়েন্ট টু মিলিয়ন দ্যাট মিন্স আমার প্রতিটা ইউনিট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা পরিবর্তিত হচ্ছে সেই মানটাকে ক্যালকুলেট করা হচ্ছে 
স্লপের কাজ অর্থাৎ কি যে আমার যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা এক ইউনিট পরিবর্তিত হয় তাহলে সেটার সাথে সাথে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কতটুকু পরিবর্তিত হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা এই জায়গায় বিটা ওয়ানের মান পেয়েছি হচ্ছে টু পয়েন্ট টু যেহেতু আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট ছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো আমরা কি বলছি যে এক মিলিয়ন ডলার ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে ভেরিয়েবলটা দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে এক মিলিয়ন ডলার অ্যাডভার্টাইজিং কস্টটা ইনক্রিজের সাথে সাথে আমাদের সেলস রেভিনিউটাও ইনক্রিজ হয়েছে টু পয়েন্ট টু মিলিয়ন ডলার অন দা আদার হ্যান্ড ইন্টারসেপ্টের ইন্টারপ্রিটেশনটা এরকম হবে যে যদি আমি ধরেই নেই যে আমার মডেলে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ইফেক্ট ছিল না বা নেই ওই ক্ষেত্রে আসলে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কতটুকু পরিমাণ বাড়ছে কিংবা কমছে যেমন আমি যদি ধরে নেই যে যদি আমার কোনো অ্যাডভার্টাইজিং কস্ট না থাকে দ্যাট মিন্স ইফ দেয়ার ইজ নো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট দ্য সেলস রেভিনিউ উড বি ইনক্রিজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ কি যেহেতু আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্টটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ছিল তো আমরা এই জায়গায় কী বলছি যে যদি ধরে নিলাম সাপোজ ইফ দেয়ার ইজ নো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট দেন সেলস রেভিনিউ উইল বি ইনক্রিজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সহজ ব্যাপারটা হচ্ছে স্লপের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা প্রতি এককের অর্থাৎ ইউনিটের পরিবর্তনের সাথে সাথে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কতটুকু বাড়ছে কিংবা কমছে সেটা আর ইন্টারসেপ্টের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নেব যে যদি আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের ইফেক্টটা শূন্য হয় দ্যাট মিন্স আমার যদি কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল না থাকে ওই ক্ষেত্রে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলটা কতটুকু বাড়ছে কিংবা কমছে এটাই হচ্ছে স্লপ এবং ইন্টারসেপ্টের এক্সপ্লেনেশনটা আমাদের আর একটা জিনিস যেটা ছিল আমাদের সেকেন্ড যে কি বলা যে ফোর্থ নাম্বার যে কোয়েশ্চেন ছিল যে আমাদের এখানে কিছু এক্সের মান দেওয়া ছিল যে যদি আমার অ্যাডভার্টাইজিংমেন্ট কস্টটা নাইন মিলিয়ন হয় তো ওই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের সেলস রেভিনিউটা কতটুকু পরিমাণ হবে তো ওই জায়গায় আমি শুধুমাত্র এই জায়গায় এক্সের পরিবর্তে আমরা নাইন এই জায়গায় বসানোর পরে যে ভ্যালুটা পাচ্ছি দ্যাট মিনস টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সো উই ক্যান সে দ্যাট যে হোয়েন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কস্ট ইজ নাইন মিলিয়ন ডলার দ্য এক্সপেক্টেড সেলস রেভিনিউ উইল বি কাজ হচ্ছে যে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এর মধ্যে কতটুকু ভেরিয়েশন আছে সেই ভেরিয়েশনের পার্সেন্টেজটা বের করা কার মাধ্যমে বের করা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে বের করা অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে কতটুকু পরিমাণ ভেরিয়েশন আছে সেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের মাধ্যমে এক্সপ্লেন করাই হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশনের কাজ এখানে আমরা যেটা আর্ট দেখতে পাচ্ছি এবং আর্ট স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের এই আর্টটা আমরা ইউজ করে এসেছিলাম কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টের জন্য তো ওই কোরিলেশন কোফিসিয়েন্টকে আমরা যদি স্কোয়ার করি এবং সেটাকে যদি আমরা হান্ড্রেড দ্বারা গুণ করি তো আমরা যে ভ্যালুটা পাই সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন সাপোজ আমরা যদি আর স্কোয়ারের মান এই জায়গায় পাচ্ছি হচ্ছে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট তো আমরা কি বলতে পারি যে অলমোস্ট নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট অফ দ্য ভেরিয়েবিলিটি অফ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল এক্সপ্লেন বাই দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো সেটাকে বলা হয় কোফিসিয়েন্ট অফ ডিটারমিনেশন তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ